உலகில் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கு நாங்கள் படிக்க போகிறது என் விளக்கம் நான் உங்கள் ஆசான் கோபி நவோதயம் கல்வியகத்திலிருந்து தொடர்புகளுக்கு சைபர் ஏழு ஐந்து ஐந்து ஒன்று ஐந்து மூன்று ஆறு ஒன்று பூஜ்ஜியம் முதலாவது நாங்கள் பார்க்க போகிறது என் சட்டம் என் சட்டம் நீங்கள் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் அதன் அடிப்படையில் பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஒன்றுகள் பத்துக்கள் நூறுக்கள் ஆயிரங்கள் பத்தாயிரங்கள் நூறாயிரங்கள் அப்படின்னு போய்கிட்டே இருக்கும் ஆகவே என் சட்டம் ஒன்று வரைய தெரிஞ்சிருக்கணும் அதே போல் என் சட்டத்தில் அந்த ஒழுங்கு அந்த எண் ஒழுங்குகள் எப்படி காணப்படுதுன்னு சொல்லி அந்த விஷயம் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஆகவே அடுத்து நாங்கள் பார்க்க போகிறது அந்த ஒன்றுகள் பத்துகள் என்ற அடிப்படையில் ஒவ்வொரு எழுத்துக்கான விளக்கத்தை பார்ப்போம் ஒன்றுக்கள் பத்துக்கள் நூறுக்கள் ஆயிரங்கள் பத்தாயிரங்கள் நூறாயிரங்கள் என்ற அடிப்படையில் அந்த எண் விளக்கத்தில் போய்கொண்டே இருக்கும் அந்த எண் சட்டத்தின் விளக்கமானது இப்படி காணப்படும் அடுத்து நாங்கள் பார்ப்போம் ஒன்றுகள் பத்துகள் நூறுகள் இப்போ ஆயிரங்கள் பத்தாயிரங்கள் என்ற அடிப்படையில் எண் சட்டம் இருக்குன்னு சொன்னதில் ஒன்றுகளுக்குள்ள எத்தனை வரைக்கும் இலக்கம் இருக்குன்னு பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது ஆகவே அந்த ஒன்றுகள் வளையத்துக்குள்ள கூடிய தொகை எத்தனையாக இருக்கும் ஒன்பது அதே போல் பத்து என்ற எண் வந்துடுச்சுன்னு சொன்னால் பத்து வந்து இது அனைத்தும் ஒன்றாக சேரி இந்த பத்துக்கள் விளையத்தில் ஒரே ஒரு கோளாக மாறிவிடும் அப்படி ஒவ்வொரு அதாவது ஒன்றுகள் பத்துகள் நூறுகள் ஆயிரங்கள் பத்தாயிரங்கள் ஒவ்வொரு வளையத்துக்களும் எத்தனை இருக்கும் ஒன்பது ஒன்பது இந்த கோள்கள் அடுக்கப்பட்டு காணப்படும் இப்போ நாங்கள் வாங்க பார்ப்போம் ஆகவே ஒன்றுகளுக்குள்ள ஒன்பது இருக்கும் அதே போல் பத்துகளுக்குள்ள ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது அடுத்து நூறுகளுக்குள்ள பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது அப்போ இதுவும் எத்தனை இருக்கும் ஒன்பது இருக்கும் அடுத்து ஆயிரத்துக்குள்ளே பார்த்தோம்னா ஒன்று ரெண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது அடுத்து பத்தாயிரத்துக்குள்ளே பார்த்தோம்னா ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது என்ற அடிப்படையில் ஒவ்வொரு அந்த ஒவ்வொரு வளையத்துக்குள்ளே எத்தனை ஒன்பது ஒன்பது அந்த கோள்களை போட முடியும் ஆகவே ஒட்டு மொத்தமாக பார்த்தோம் சொன்னால் இந்த என்ன எப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் பின்னாடி இருந்து நாங்கள் சொல்லி பார்ப்போம் ஒன்றுகள் பத்துகள் நூறுகள் ஆயிரங்கள் பத்தாயிரங்கள் ஆகவே தொண்ணூற்று ஒன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூற்று ஒன்பது அடுத்த ஒரு இலக்கத்தை பார்ப்போம் ஒன்றுகள் பத்துகள் நூறுகள் ஒன்றுகளுக்குள்ள ஒன்று இரண்டு மூன்று பத்துகளுக்குள்ள ஒன்று இரண்டு நூறுகளுக்குள்ள ஒன்று ஆகவே இந்த இலக்கத்தை பார்த்தோம்னா ஒரு எத்தனையாக தெரியுது ஒன்று இங்கே இருக்குது அடுத்து பத்துகளுக்கு ரெண்டு நூறுகளுக்குள்ள மூன்று ஆகவே நூற்று இருபத்து மூன்று என்ற எண்ணாக காணப்படுது இது இந்த இலக்கத்தை மட்டும் பார்த்தோம்னு சொன்னால் அடுத்து ஆயிரங்கள் பத்தாயிரங்கள் ஒன்று இரண்டு பத்தாயிரம் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஆகவே இந்த இலக்கத்தை முழுமையாக பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஒன்றுகள் பத்துகள் நூறுகள் ஆயிரங்கள் பத்தாயிரங்கள் என்ற அடிப்படையில் பார்த்தோம்னு சொன்னால் இதில் மூணு இதில் ரெண்டு இதில் ஒன்று ரெண்டு நான்கு இருக்குது மொழி இலக்கமாக மூன்று இரண்டு ஒன்று இரண்டு நான்கு மொத்தமாக பார்த்தோம்னா நாற்பத்து இரண்டாயிரத்து நூற்று இருபத்து மூன்று சரிதானே அடுத்து பார்ப்போம் எண்களை விரித்தல்தல் அப்போ நாங்கள் முன்னுக்கு பார்த்த எல்லாமே என்னது எண்களை வந்து எண் சட்டத்தில் எப்படி குறிக்கிறதுன்னு சொல்லி இப்போ நாங்கள் அடுத்து பார்க்க போகிறோம் ஒவ்வொரு எண்கள் கொடுத்தா அந்த எண்களை எப்படி விரித்தெழுதுன்னு சொல்லி உதாரணமாக ஒரு இலக்கத்தை பார்ப்போம் இந்த இலக்கத்தை பார்த்தோம் சொன்னால் அறுபத்தையாயிரத்து நூற்று நாற்பத்தி மூன்று இந்த இலக்கத்தை நாங்கள் எண் கோலம் எண்களை விரித்தெழுத பார்த்தோம்னு சொன்னால் இது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி நாங்கள் பார்ப்போம் ப்ளஸ் த்ரீ போடலாம் அதே போல் அந்த ஒன்றுகள் வளையத்துகள் இருக்குது அடுத்த நாற்பது போடலாம் பத்துகள் வளையத்தில் இருக்கும் அடுத்து நூறு போடலாம் நூறுகள் வளையத்தில் இருக்கும் அடுத்து ஐயாயிரம் போடலாம் ஆயிரம் வளையத்தில் இருக்கும் அடுத்து அறுபதாயிரம் போடலாம் எத்தனை இருக்கும் பத்தாயிரம் வளையத்தில் இருக்கும் ஆகவே அந்த ஒவ்வொரு வளையங்களாக பிரித்தெழுதுறது எண்களை பிரித்தெழுதுன்னு சொல்லலாம் 
அடுத்த எங்களை தெரிஞ்சிருக்க எண்களை சேர்த்தெழுதல் இதே போல ஒரு எண்களை அதாவது விரித்து எழுதி கொடுத்துருந்தா அந்த இலக்கத்தில் காணப்படுகின்ற முதல் எண்கள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நாங்கள் எழுதினோம் சொன்னால் என்ன வரப்போகுது எண்களை சேர்த்து எழுதக்கூடிய ஒரு எண்ணாக இருக்கும் ஆகவே இந்த இலக்கம் எழுபத்து நான்காயிரத்து முன்னூற்று பன்னிரெண்டு ஒன்றுகள் பத்துகள் நூறுகள் ஆயிரங்கள் பத்தாயிரங்கள் அப்போ இவ்வடி ஒவ்வொரு வளையத்தில் உள்ள முதல் எண்கள் எதுக்கு போதும்னா என்ன வரும்போது எண்களை சேர்த்தெழுந்த விஷயம் வரப்போகுது அடுத்து நாங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும் பெருமானம் பெருமானம்னா என்னன்னு சொல்லி தெரிஞ்சிருக்கும் கட்டாயம் இல்லாட்டி எங்களுக்கு சில கேள்விகளுக்கு மூங்குறக்க கஷ்டமாக இருக்கும் பெருமானம் என்பதை பார்த்தோம்னு சொன்னால் இப்போ அறுபத்தையாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி மூன்று என்ற இலக்கம் இருக்குது இந்த இலக்கத்தில் பெருமானங்கள் அதாவது ஒன்றின் பெருமானம் ஒன்றுக்களின் பெருமானம் பத்துக்களின் பெருமானம் அல்லது ஒன்றின் பெருமானம் அந்த ஐந்தின் பெருமானம் ஆறின் பெருமானம் ஒவ்வொரு இலக்கத்தின் அந்த ஒவ்வொரு எண்ணினுடைய பெருமானம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஓகே இப்போ மூன்றின் பெருமானம் அது ஒன்றுகள் வளையத்தில் இருக்கிறதுனால அது மூன்றாக தான் இருக்கும் அதே போல் பத்துக்கல்ல அது நாலு இருக்குது ஆகவே அது நாலின் பெருமானம் அது எவ்வளோ பெருமதி கொண்டு காணப்படுதுன்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஆகவே நாற்பது அடுத்தது உங்களுக்கு இப்போ இலகு வழங்கி இருக்கும் நூறுகளுக்குள்ள ஒன்று இருக்கிறனால நூறு ஆகவே அடுத்து ஆயிரம் வளையத்தில் ஐ ஐயாயிரம் அடுத்தது பத்தாயிரம் வளையத்துக்குள்ள அறுபதாயிரம் இப்படி தான் பெருமானம் காட்டுறது விலங்கு தான பிள்ளைகள் இப்போ அடுத்த விஷயத்துக்கு போவோம் அடுத்து நாங்கள் பார்க்க போகிறது இடப்பெருமானம் இப்போ இடப்பெருமானத்தை எப்படி கண்டுபிடிச்சிக்கணும்னு சொல்லி பார்ப்போம் அதே போல் ஒரு இலக்கம் அறுபத்தையாயிரத்து நூற்றி நாற்பத்தி மூன்று இதில் நாங்கள் எப்படி இடப்பெருமானத்தை காண்டுறதுன்னு சொன்னால் மூன்று இப்போ மூன்றினுடைய இடப்பெருமானம் யாருன்னு சொன்னால் அந்த எத்தனாவது அந்த எந்த வளையத்தில் எந்த அதாவது ஒன்றுகள்லையா பத்துகள்லையா நூறுகள்லையா அப்படி அந்த விஷயத்தை தெரிஞ்சு அறிஞ்சு கொண்டோம்னு சொன்னால் அதை தான் சொல்கிறது என்னது இடப்பெருமான் அது எத்தனாவது இடத்துல இருக்குது மூன்றுங்கிறது எத்தனாவது இடம் பத் நான்கு வந்து எத்தனாவது இடம் ஒன்று எத்தனாவது இடம் ஐந்து எத்தனாவது இடம் இப்படி ஒவ்வொரு இடங்களையும் நாங்கள் காணணும் ஆகவே இது ஒன்று கல்ல இருக்குது அடுத்து பத்துகளுக்குள்ள இருக்கிறது நான்கு ஒன்று வந்து நூறுகளுக்குள்ள இருக்குது ஐந்து வந்து ஆயிரங்களுக்குள்ள இருக்கு ஆறு வந்து பத்தாயிரத்துல இருக்கு இப்படி ஒவ்வொரு இலக்கத்தினுடைய அந்த அம்சங்களை கொண்டு கேட்கலாம் இப்படி இந்த ஐந்தின் இடப்பெருமானம் யாது ஆக அந்த இலக்கத்தை நீங்கள் பார்த்து கொண்டு தான் என்ன செய்யணும் இது எந்த பெருமானத்தில் இருக்குது எந்த இடப்பெருமானத்தில் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்கணும் இது தவிர மேலதிகமாகவும் சொல்லலாம் எப்படி சொல்லலாம்னு சொன்னால் ஒன்றினிடம் பத்தினிடம் நூறினிடம் ஆயிரத்தினிடம் பத்தாயிரத்தினிடம் இப்படியும் நாங்கள் சொல்லி பார்க்கலாம் அந்த இடப்பெருமானத்தை அறிந்து கொள்வதற்காக அடுத்து எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் முக்கியமாக டீன்ஸ் குர்ச்சி இரண்டு மூன்று வகுப்பில் வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க டீன்ஸ் குர்ச்சிகள் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் இந்த வாய்ப்பில் இருக்கும் சின்ன சதுர முகம் எப்படி சின்னதாக இருக்கும் அது டீன்ஸ் குர்ச்சி அது ஒன்றுகளுக்குள்ள வரும் அடங்கும் ஒன்று அடுத்து டீன்ஸ் கோல் டீன்ஸ் கோல் எப்படி வரும்னு சொன்னால் அந்த குர்ச்சிகள் பத்து சேரணும் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது இவ்வளோ சேர்ந்த என்ன இருக்குது பாருங்கள் இது கோல் இது வந்து பத்துகளுக்குள்ள அடங்கும் அதே போல் பத்துன்னு கொடுத்துருக்கேன் ஒரு கோல் எத்தனைக்கு சமன் பத்துக்கு சமன் அடுத்த டீன்ஸ் தட்டு டீன்ஸ் தட்டு எப்படி உருவாகுன்னு சொன்னால் அந்த பத்துங்கிற கோல் அந்த பத்து கோல் வந்து சேரணும் பத்து அப்படி சேர்ந்த என்ன வரப்போம் ஒரு தட்டு மாதிரி வரும் அது நூறுகளுக்குள்ளே வரப்போகுது அது எப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து ஆகவே இந்த பத்து சேர்ந்துருச்சு ஆகவே இது என்னவா மாதிரி இருக்குது நூறுகளை மாதிரி இருக்குது இது வந்து நூறுகளுக்குள்ள இருக்குது சரிதானே இது ஒன்று எத்தனைக்கு சமன் நூறுக்கு சமன் அப்போ அதே போல் இதில் பத்து சேர்ந்துச்சுன்னா என்ன வரைக்கும் போவோம் அடுத்தவங்களுக்கு கூட்ட முடிக்க வேலைங்க இருக்கும் ஆயிரங்களுக்குள்ள போவோம் அப்படி தானே ஓகே அது வந்து எப்படி இருக்கும் ஒரு சதுர முகி அமைப்பில் பெருசாக வந்துடும் டீன்ஸ் கட்டை பெருசாக ஒரு கட்டையை மாறி மாறிடும் ஒரு தாய கட்டை போல் இப்படி இருக்கிற இதே போல் இருக்கிற இந்த தட்டு பத்து சேர்ந்தால் இந்த அமைப்பில் பெருசாக வந்துடும் பிடிக்கும் ஆகவே இது சொல்கிறது நாங்கள் ஆயிரங்கள்னு சொல்லி ஆயிரம் ஒன்று வந்து ஆயிரத்துக்கு சமன் அடுத்து ஒன்று தொடக்கம் ஒன்பது வரைய எண்களை நாங்கள் எப்படி சொல்வோம் ஓர் இலக்க எண்கள் அதே போல் ஈரிலக்க எண்கள் என்பது பத்து தொடக்கம் தொண்ணூற்றி ஒன்பது வரை பத்து தொடக்கம் தொண்ணூற்றி ஒன்பது எல்லாமே ரெண்டு ரெண்டு இலக்கங்களாக ஆகவே இது ஈரிலக்கம் அடுத்து மூவிலக்கம்னு சொன்னால் நூறு தொடக்கம் 
தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது வரையான எண்கள் எல்லாமே நிரப்புவது மூவிலக்கங்கள் என மூன்று எண்கள் மட்டுமே கொண்டு காணப்படுது அடுத்து நான்கு இலக்கு எண்கள்னு சொன்னால் இதுலேயும் அப்படித்தான் அதாவது ஆயிரம் தொடக்கம் ஒன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது வரையான எண்கள் நான்கு இலக்கு எண்கள்னு நம்ம சொல்லலாம் அடுத்து ஐந்து இலக்கு எண்கள்னு சொன்னால் இதில் பாருங்க பத்தாயிரம் தொடக்கம் தொண்ணூற்றி ஒன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூற்றி ஒன்பது வரையான எண்கள் எல்லாமே ஐந்து இலக்கு எண்கள் சொல்லலாம் அதுக்கு மேலே ஆறு இலக்கம் வந்து அது பெரிய இலக்கமாக இருக்கும் முழுமையாக பார்த்தோம்னா ஒன்று திறக்கம் ஒன்பது ஒரு இலக்கம் இரு இலக்கம் மூவு இலக்கம் நான்கு இலக்கம் ஐந்து இலக்கம் இப்படி எண்களின் இந்த கனமானது அதிகரிச்சே போகுது அதனுடைய பெருமதியும் அதிகரிக்கும் அப்போ கீழே வந்து பார்த்தோம்னா இது தொகை அதிகரிச்சிருக்கு இப்படி போனோம்னா இது தொகை குறைஞ்சிருக்குது அடுத்தது எண்கள் சொற்கள் எழுதுது இது பெரும்பாலும் எல்லா மாணவர்களுக்குமே சரியான ஒரு கஷ்டமான விஷயம் ஏன்னு சொன்னால் நிறைய மாணவர்கள் நல்ல புத்திசாலியான தெளிவாக எழுதக்கூடிய மாணவர்களும் இதில் விழ விடுறாங்க ஏன்னா எண்களை வந்து தெளிவான முறையில் விளங்கி கொண்டு சொற்களில் எழுத முடியலை இது காரணம் அவங்களுக்கு அந்த எண் வந்து எத்தனை இது என்ன இலக்கம் சொல்லி தரியான முறையில் விளங்கி கொள்ளாமல் இருக்கிறதுனால ஆகவே எண்களை சொற்கள் எழுதுகிற விஷயங்களும் இருக்க நாங்கள் நல்லா பார்ப்போம் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து ஆகவே இதை நாங்கள் பார்ப்போம் ஆரம்ப இலக்கங்கள் இது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அடுத்தது பதினொன்று பன்னிரெண்டு பதிமூன்று பதினான்கு பதினைந்து பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு பத்தொன்பது இருபது முப்பது நாற்பது ஐம்பது அறுபது எழுபது எண்பது தொண்ணூறு தொண்ணூற்றொன்பது இதெல்லாம் என்ன இருக்கும் ஈதி இலக்கங்கள் அதனால இதோட முடிச்சிருக்கேன் அடுத்தது மூவிலக்கண்கள் இது பாருங்க நூறு இருநூறு முந்நூறு இந்த இடத்துல பாருங்க முந்நூறு இந்த என்ன சேர்த்துருக்கணும் முந்நூறு சில பேர் முந்நூறுன்னு சொல்கிறது முந்நூறு நானூறு அப்போ நானூறுக்கு என்ன சொல்லி நீனும் அப்படிங்க பார்த்துக்கோங்க நானூறு அல்லது இந்த நூனா போடக்கூடாது ஐந்து நூறு அப்போ இந்த என்ன சேர்க்கணும் ஐநூறு ஐநூற்று ஐநூற்று இருப்பது அப்படின்னு எழுதுறது அறுநூறு எழுநூறு எண்ணூறு தொள்ளாயிரம் தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூற்றொன்பது இது சேர்த்து மெழுதலாம் பிரித்து மெழுதலாம் அது உங்களுடைய மொழி வழக்கில் இருக்குது அடுத்தது எண்களை சொற்களில் தருக மேலுமாக ஆயிரம் இரண்டாயிரம் மூவாயிரம் நான்காயிரம் அல்லது நாலாயிரம் ஐந்தாயிரம் அல்லது ஐயாயிரம் ஆறாயிரம் ஏழாயிரம் எட்டாயிரம் அல்லது எண்ணாயிரம் ஒன்பதாயிரம் பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் முப்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் அறுபதாயிரம் எழுபதாயிரம் எண்பதாயிரம் எண்பதாயிரத்துக்கு பிறகு எத்தனை சொல்லி நானா போட்டிருக்கோன்னு சொல்லி நல்லா விளங்கிக் கொள்ளணும் தொண்ணூறாயிரம் அடுத்த தொண்ணூற்றோராயிரம் தொண்ணூற்று ஓரு ஆயிரம் தொண்ணூற்றோராயிரம் தொண்ணூற்று இரண்டாயிரம் தொண்ணூற்று மூன்றாயிரம் தொண்ணூற்று நான்காயிரம் தொண்ணூற்று ஐந்தாயிரம் சேர்த்து மெழுதலாம் பிரித்து மெழுதலாம் தொண்ணூற்று ஆறாயிரம் தொண்ணூற்று ஏழாயிரம் தொண்ணூற்று எட்டாயிரம் தொண்ணூற்று ஒன்பதாயிரம் நூறாயிரம் நூறாயிரம் ஒரு லட்சமாக இருக்குது சரிதானே இப்போ நாங்கள் எண்களை பொதுவாக சொற்களில் எழுதும் பொழுது ஊ என்ற உச்சரிப்பில் நிறைவு செய்யணும் எப்படி செய்யணும் எண்களை பொதுவாக நாங்கள் எழுதுவோம் அந்த எண்களை எழுதும்போது ஊங்கிற உச்சரிப்பில் முடிவு செய்யணும் அது எப்படின்னு பார்ப்போம் உதாரணமாக ஆயிரத்து எண்ணூற்று இருபத்தைந்து என்ற எண்ணை சொற்களை தரணும்னு சொன்னால் இப்போ இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்க பாருங்க ஆயிரத்து எண்ணூற்று இருபத்தைந்து இதில் அந்த ஊங்கிற சத்தம் வரதா இல்லையான்னு பாருங்க ஆயிரத்து ஆகவே ஊ எண்ணூற்று இருபத்தைந்து ஆகவே இந்த ஊ என்ற சத்தமானது இந்த எண்களில் வந்து கொண்டிருக்கு ஆகவே நீங்கள் எண்களை எழுதும் பொழுது சு து 
இப்படி அந்த ஊங்குற ஒரு சவுண்டு வருதா இல்லையான்னு சொல்லி பாருங்க உங்களுக்கு அந்த எண்களை வந்து விழவிடாம எழுதக்கூடிய அமைப்பாக காணப்படும் அடுத்தது முன்பின் எண்களை எவ்வாறு காண்பது என்று பார்ப்போம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி ஐந்து என்ற எண்ணுக்கு முன்பின் எண்களை தருகன்னு சொல்லி ஒரு வினா வந்துருச்சுன்னா இதை எப்படி செய்யணும் பார்ப்போம் இது பகுதி இரண்டு பகுதி ஒன்று எப்படி வேணா வரலாம் அதை நீங்கள் தெளிவாக விளங்கி கொள்ளணும் நிறைய பயிற்சி புத்தகத்தில் எல்லாமே வருது இதை எப்படி செய்யணும்னு பார்ப்போம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி ஐந்து இதற்கு முன்பின் இலக்கத்தை காண்டுன்னு சொன்னால் அதாவது இறுதியாக உள்ள இலக்கத்தை பாருங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி ஐந்து இதில் இறுதியாக எது இருக்குது ஐந்து இருக்குது ஆகவே அது ஒன்றுகளாக இருக்குது ஆக வந்து ஐந்துக்கு அடுத்து எத்தனை இருக்கும் ஆறு அதே போல் ஐந்துக்கு முன்னுக்கு எத்தனை இருக்கும் நான்கு ஆகவே ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி நான்கு அடுத்தது பின்னாடி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி ஆறு ஸோ இப்போ நாங்கள் முன்னாடி உள்ள இலக்கமாக இருந்தால் அதில் இருந்து என்ன செய்திருக்கோம் ஒன்றை கழித்திருக்கும் ஆகவே கழித்தல் அடையாளம் போட்டிருக்கேன் ஒன்றை கழிக்கிறோம் அதே போல் பின்னாடி உள்ள இலக்கம் காணணும்னு சொன்னால் என்ன செய்யணும் ஒன்றை கூட்டியிருக்கும் ஆகவே ஒரு கூட்டல் அடையாளம் போட்டிருக்கேன் ஒன்றை கூட்டுங்க பின்னாடி ஒன்றை கழிங்க முன்னாடி அவ்வளோதான் ஆகவே முன்னுள்ள இலக்கம் பின்னுள்ள இலக்கம் விளங்கிச்சு தானே ஓகே இப்போ அடுத்து நாங்கள் கட்டாயமாக தெரிஞ்சுருக்கணும் ஏறு வரிசை எண்கள் சம்பந்தமான விஷயங்களில் இதே நாங்கள் உள்ளடக்கியிருக்கேன் பாருங்கள் ஏறு வரிசைனால் ஒரு மனிதன் இங்கே இருக்கார் இந்த மனிதனால் அவர் என்ன செய்கிறார் ஒரு கீழே ஒரு இடத்துல இருந்து இப்படியே ஏறி ஏறி போகிறார் உயரத்துக்கு போகிறார் ஆகவே ஒரு விஷயம் விளங்கியிருக்கணும் சின்ன ஒரு சிறிய இடத்துலேருந்து ஏறி ஏறி ஒரு படிக்கட்டாக ஏறி ஏறி ஒரு உயரத்துக்கு போகணும்னு சொன்னால் அதே போல் எண்களும் சின்னதுலேருந்து பெருசு மட்டும் போகிறது ஏறு வரிசை இறங்கு வரிசைனா ஒரு மனிதன் படம் இறங்கி வர்றாரு உயரத்துலேருந்து அப்போ உயரம் அடுத்த ரெண்டு உத்தர் வர்றாரு அடுத்த ரெண்டாவது உத்தர் அடுத்த மூணாவது உத்தர் இப்படி ஒன்று ஒன்றா என்ன செய்யுது பின்னுக்கு பின்னுக்கு போய்கிட்டே இருக்குது இது என்ன சொல்கிறேன் நாங்கள் இறங்கு வரிசைன்னு சொல்லலாம் பெருசுலேருந்து சின்ன மட்டும் போய் கொண்டு வந்தால் அது என்ன சொல்லலாம் இறங்கு வரிசை விளங்கியிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஆகவே எண்களை ஏறு வரிசைப்படுத்துக இறங்கு வரிசைப்படுத்துக இப்படியான வினாக்கள் அதிகமாக வந்தால் அதை நீங்கள் எந்த வடிவில் செய்யணும்னு சொன்னால் இருபது ஐம்பது பத்து நா நூற்றி நாற்பது எழுபது என்ற எண்கள் தந்திருக்காங்க இதை ஏறு வரிசைப்படுத்துவோம் முதலாவது ஏறு வரிசைனா உங்களுக்கு தெரியும் சிறியதுலேருந்து பெருசுக்கு போகுது ஆகவே முதலாவது இரு பத்து இருபது ஐம்பது எழுபது நூற்றி நாற்பது இப்படி இந்த ஓடரில் ஏறு வரிசை போய்கொண்டிருக்கும் இறங்கு வரிசைனா ஒரு கஷ்டம் இல்லை அதே போல் பெரிய இலக்கத்துலேருந்து சிறிய இலக்கத்தை மாற்றி எழுதிட்டு போகிறீங்க நூற்றி நாற்பது எழுபது ஐம்பது இருபது பத்து இப்படி நீங்கள் ஒவ்வொரு வினாக்களையும் தெளிவாக நீங்கள் விளங்கி செய்து கொண்டு வந்தீங்கன்னு சொன்னால் பெரிய பெரிய எண்கள்லாம் போட்டு ஏறு வரிசை இறங்கு வரிசை இன்னும் இலகுவாக காணப்படும் அடுத்து நாங்கள் பார்க்க போகிறது அடுத்து வரும் எண்களை எழுதுக உதாரணமாக இருபது நாற்பது அறுபது சின்ன ஒரு கணக்காக கொடுத்துருக்கேன் இடு இந்த எண்களுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய எண்களை கேட்டால் நாங்கள் என்ன செய்யணும்னு கேட்டால் இதில் எது பெரிய இலக்கம் முதல்ல முதலாவது எண்ணுக்கு அடுத்துள்ள இலக்கம் எது பெருசாக இருக்குது எது பெருசாக இருக்குது ஆகவே முதலாவது எண்ணுக்கு அடுத்து நாற்பது இதுக்கு அடுத்து அறுபது இருக்குது ஆகவே இந்த ரெண்டு எண்களுக்கு இடையில் எந்த இலக்கம் அதிகரிச்சிருக்குதோ அந்த இலக்கத்தை தூக்கி போடுங்க அது நாற்பதாகவும் போடலாம் நீங்கள் அறுபதாகவும் போடலாம் ஆகவே முதலாக நாங்கள் பார்ப்போம் முதல் இடத்துக்கு முதல் எண்ணுக்கு அடுத்துள்ள இலக்கம் வந்து நாற்பது நாற்பது நாற்பதுக்கு முன்னுக்குள்ள இலக்கம் என்ன இருக்குது சிறிய இலக்கம் இருபது ஆகவே நாற்பதுலேருந்து இருபதை கழிப்போம் கழிச்சத்தனை வருது இருபது அந்த இருபது தான் நம்ம சொல்கிறது இந்த எண்களுக்கு இடையில் காணப்படுகின்ற பொது வித்தியாசம் ஆகவே இருபதோட நாற்பது கூ இருபதோட இருபது கூட்டினா நாற்பது வருது நாற்பதோட அந்த இருபது கூட்டு இந்த இருபது கூட்டினா இதை வருது அறுபது ஆகவே இப்படி தான் அதிகரிச்சே போகணும் ஒரே அளவில் ஆகவே இந்த இருபது சொல்கிறது பொது வித்தியாசம் என்னென்னு சொல்கிறது பொது வித்தியாசம் ஆகவே இருபது இருபதாக கூடுனா அறுபதுக்கு அடுத்து இருபதுன்னு சொன்னால் அறுபதோட இருபது கூட்டி எண்பது அடுத்து கூட்டினா நூறு இப்படி என் கோலம் போய் கொண்டிருக்கும் இப்படி நிறைய என் கோலம் கணக்குகளை நிறைய செய்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் பயிற்சிக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்த தரப்படும் எண்களை கொண்டு உருவாக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய எண்கள் மிக சிறிய எண்கள் அது என்ன மிகப்பெரிய எண் மிக சிறியன்னு சொல்லி பார்ப்போம் இதில் தந்திருக்காங்க பாருங்க இந்த இலக்கத்தை கொண்டு உருவாக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய எண் அப்படி கேட்டாங்கன்னு சொன்னால் சில பேர் என்ன செய்வாங்க ஒன்பது அப்படியே நேரடியாக தூக்கி எழுதுறது அப்படி எழுதுறது ஒரு பிழையான விஷயம் ஏன்னு சொன்னால் 
எல்லா எண்களையும் பயன்படுத்தணும் ஆக எல்லா எண்களையும் பயன்படுத்தி எழுதணும் சொன்னால் இந்த இலக்கத்தில் வரக்கூடியது ஒன்பது எட்டு ஐந்து ரெண்டு இந்த இலக்கம் ஒன்பதாயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பத்தி இரண்டாக அனுப்பிடும் இது பெரிய எண் அதே போல் சிறிய எண் கேட்டால் இந்த இலக்கத்தை பின்னாடி இருந்து எழுதிட்டு விடுங்க இரண்டு ஐந்து எட்டு ஒன்பது இரண்டாயிரத்து ஐநூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது ஆகவே பெரிய எண் இது சிறிய எண்ணாக காணப்படுது அடுத்து இன்னொரு கேள்வி கேட்கலாம் எப்படி இந்த பெரிய எண்ணிலிருந்து சிறிய எண்ணை கழித்தால் வரும் விடையாறு அப்படி ஒரு விட கேட்டால் மேலே உள்ள இலக்கு இந்த கீழ் இலக்கு இந்த இலக்கத்திலேருந்து இந்த இலக்கத்தை பெரிய இலக்கத்தை சிறிய இலக்கத்தை கழித்து விடுவீர்கள் அது விட வந்து எத்தனை வரும் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஏழாயிரத்து இருநூற்று அறுபத்தி மூன்று அதே போல் இந்த இரண்டு எண்களின் கூட்டு தொகை கேட்டால் பெரிய இலக்கம் அதாவது நீங்கள் உருவாக்கின அந்த பெரிய இலக்கம் சிறிய இலக்கத்தில் கூட்டு தொகை கேட்டால் அது ரெண்டு என்ன செய்யணும் கூட்டணும் கூட்டணும் பன்னிரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று நான் உங்களுக்கு நேரடியாக கூட்டி காட்டியிருக்கேன் அதை பார்த்து கொள்ளுங்கள் ஆகவே இது ரெண்டையும் கூட்டலாம் கழிக்கலாம் ஆகவே கழித்து வந்த விடை அது கூட்டி வந்த விடை இது அப்போ பெரிய இலக்கம் சிறிய இலக்கம் பொது வித்தியாசம் இப்படி நிறைய விஷயங்களை நாங்கள் பார்த்துக்கிட்டே வரோம் தொடர்ந்து நாங்கள் மேலதிகமான விஷயங்கள் படிப்போம் வாங்க இப்போ வினா நேரம் இப்போ நான் சில வினாக்கள் தருவேன் இந்த வினாக்களை நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்கன்னு சொன்னால் அழகாக ஒரு பயிற்சி குப்பையில் செய்து நீங்கள் கமெண்ட்ஸ் மூலம் என்ன செய்யலாம் இதில் கமெண்ட்ஸில் போடலாம் அதே போல் நீங்கள் இந்த நம்பருக்கும் வாட்ஸ்அப் பண்ணலாம் பார்ப்போம் தொண்ணூத்தெட்டாயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பத்தாறு இந்த எண்ணை கொண்டு இவ்வெண்ணை சொற்களில் தருக ரெண்டாவது இவ் எண்ணை எண் சட்டத்தில் குறிக்கவும் மூன்றாவது முன்பின் எண்களை தருக நான்காவது ஐந்தின் பெருமானம் ஜாது இதெல்லாம் நாங்கள் படிச்சிருக்கோம் ஐந்தாவது ஏழின் இடப்பெருமானம் யாது ஆகிய பெருமானம் இடப்பெருமானம் என் சட்டத்தில் குறிக்கிறது இப்படி நிறைய விஷயங்களை பார்த்துருக்கோம் அதோடு நாங்கள் இந்த எண் விளக்கத்தில் எண் சட்டம் அதோட ஏறு வரிசை இறங்கு வரிசை முன்பின் எண்களை காண்டது புது வித்தியாசம் காண்டது இப்படி நிறைய விடயங்களை படிச்சிருக்கோம் இது உங்களுக்கு யூஸாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதனால் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோருக்கும் ஷேர் பண்ணி முடிஞ்ச அளவுக்கு முழுமையாக இந்த விடுமுறைகளை பயன்படுத்தி கற்றுக்கொள்ளுங்கள் மாணவர்களே நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஏனைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோருக்க